നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഇന്നത്തെ മീഡിയോരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രോഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് പ്രമേഹം ഇത് സാധാരണ പ്രമേഹം ബാധിക്കുമ്പോൾ കണ്ണുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വൃക്ക അതുപോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തെ മാത്രമേ ബാധിക്കൂ എന്ന് പൊതുവെ ചിലർക്ക് ഒരു ധാരണയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം വളരെ വിശദമായി തന്നെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഷാർജ സണ്ണി സ്പെഷ്യാലിറ്റി മെഡിക്കൽ സെന്ററിലെ ഡോക്ടർ ബോബി കെ മാത്യു ആണ് ഡോക്ടറെ ഇന്നത്തെ മീഡിയത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അപ്പോ സാധാരണയായിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകളിൽ ഇപ്പൊ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് പ്രമേഹം അല്ലെങ്കിൽ അത് അനുബന്ധിച്ചുള്ള ഹോർമോൺ പ്രോബ്ലംസ് അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രമേഹം നമ്മുടെ ബ്ലഡിലെ ഷുഗർ കൂടുന്നതിന്റെ അളവിൽ കൂടുന്നതിന്റെ പേരാണ് ഡയബറ്റിസ് അപ്പൊ പണ്ട് നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തി എടുത്ത് ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പേഷ്യൻ്റ് എന്താ പറയും ഡോക്ടർ എനിക്ക് ഭയങ്കര ദാഹമില്ല എനിക്ക് മോട്ടർ ഒന്നും കണ്ടമാനം പോകാറില്ല ചൊറിച്ചിലില്ല മുറി വന്ന ഉടനെ കരി അതുകൊണ്ട് ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ദാഹം പരവേശം ക്ഷീണം അമിതമായ മൂത്രം പോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മുറിവ് വന്ന പഴുക്ക് ഇതൊക്കെ വരുന്ന നമ്മുടെ ബ്ലഡിലെ ഷുഗർ മുന്നൂറോ നാനൂറോ കടക്കുമ്പോഴാണ് പക്ഷെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ഫുഡും കഴിക്കുന്നില്ല രാവിലെ നമ്മൾ ആറ് മണിക്ക് ശേഷം എട്ട് മണിക്കൂർ പട്ടിണ് എന്നിട്ട് ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ നൂറ് കഴിഞ്ഞാലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷമുള്ള ഷുഗർ നൂറ്റി നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ നമ്മുടെ പ്രമേഹം ആരംഭിക്കുകയായി അതാണ് പ്രീ ഡയബറ്റിസ് അഥവാ ഡയബറ്റിസ് സോ ദാഹവും പരിവേഷവും ക്ഷീണവും പറഞ്ഞെങ്കിൽ മുന്നൂറും നാനൂറും കഴിയണം പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ഷുഗർ അറിയുന്ന ഇങ്ങനെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് പോയി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒരു പനിക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ യൂറിൻ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നു അല്ലെ ചൊറിച്ചിൽ വന്നിട്ട് അത് പൊറുക്കുന്നില്ല അല്ലെ ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഷുഗർ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയുന്നത് സോ ഡയബറ്റിസിന് ഒറ്റ ബാക്കിയുള്ള സൈലന്റ് കില്ല ഇന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയബറ്റിസ് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അമിത വണ്ണമുണ്ടെങ്കിലും ഡയബറ്റിസ് വരാൻ ജീവിതേരെ കൊണ്ട് ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രസവത്തിൽ ഷുഗർ ഉള്ള സ്ത്രീകളാണെങ്കിലും ആദ്യമേ ബ്ലഡ് ഷുഗർ പോയി ചെക്ക് ചെയ്യുക പക്ഷേ ഡയബറ്റിസ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൂടുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വൈഡ് റേഞ്ച് ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നോർമൽ ഷുഗർ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നൂറിനും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നൂറ്റി നാൽപ്പതിനും ഇടയ്ക്ക് പക്ഷെ നോർമൽ ഷുഗർ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം വന്നാലും ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ നൂറ് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഡയബറ്റിസ് ആരംഭിക്കുന്നു സോ നമുക്ക് ലക്ഷണം അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഡയബറ്റിസ് ബ്ലഡ് ചെക്കിംഗ് വഴി അറിയാം പക്ഷെ ബ്ലഡ് ചെക്കിംഗിന്റെ മെയിൻ പ്രശ്നം ഉണ്ട് ഇന്ന് ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എൺപതാണെങ്കിൽ നാളെ ഷുഗർ ചെയ്യുമ്പോൾ എഴുപതായിരിക്കും മറ്റന്നാൾ ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ആണെങ്കിലും വരാം സോ ഒരു ലാബിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഷുഗർ വാല്യൂ ആയിരിക്കത്തില്ല പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ മൂന്ന് മാസത്തെ ഷുഗറിന്റെ ആവറേജ് ആയിരുന്ന ചെക്കിംഗ് ഉണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് എച്ച് ബി എ വൺ സി സോ എച്ച് ബി എ വൺ സി ചെക്കിംഗ് അഞ്ച് പോയിന്റ് ഏഴിൽ താഴെ ആണെങ്കിൽ നോർമൽ ഷുഗർ ആണ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവനും സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോറിന് ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരാണ് പ്രീ ഡയബറ്റിസ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവിന് മേലിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരാണ് ഡയബറ്റിസ് സോ ബ്ലഡ് ഷുഗറിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളില്ല ദാഹവും പരവേഷ ക്ഷീണവും ഒക്കെ പിന്നെ വരാം തുടക്കത്തിലെ പാരമ്പര്യമോ അമിതവണ്ണമോ കുടുംബത്തിൽ ഡയബറ്റിസിന്റെ ഉണ്ട് അല്ലെ പ്രസവത്തിൽ ഷുഗർ ഉണ്ട് ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഒരു ലാബിലെ ഷുഗർ ഹൈ വേറെ ലാബിലെ നോർമൽ ആണെന്നുകൊണ്ട് ഷുഗർ ഇല്ലെന്ന് കരുതരുത് ഇപ്പോൾ എച്ച് ബി എവൻ സി അഥവാ മൂന്ന് മാസത്തെ ആവറേജ് ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്യുക അത് അഞ്ച് പോയിന്റ് ഏഴ് താഴെയാണെങ്കിൽ നോർമൽ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവിന് മേളിലാണെങ്കിൽ ഡയബറ്റിസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവനിന് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവിന് ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ പ്രീ ഡയബറ്റിസ് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ പൊതുവേ പ്രമേഹം രോഗം നാല് തരത്തിലാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ പ്രമേഹം ശരിക്കും രണ്ട് തരേ ഉള്ളൂ ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു ടൈപ്പ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് വരുന്ന ഡയബറ്റിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സപ്പോസ് വൺ ഒന്നുമില്ല ഒരു അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലോ ആറാം ക്ലാസ്സിലോ പഠിക്കുന്ന സ്കൂൾ കുട്ടി വന്നിട്ട് പറയുന്നു ഡോക്ടറെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ദാഹം പെട്ടെന്ന് തൂക്കം പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടി ഭയങ്കരമായിട്ട് ശ്വാസം മുട്ടലോ ഡയബറ്റിക് കീറ്റോസ് വരുന്നു അതാണ് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് സോ ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വരുന്നത് പാൻഗ്രിയാസിലെ ഇൻസുലിന്റെ
വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും ഷുഗർ വന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഷുഗർ ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്നോ നമ്മുടെ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും ഷുഗർ വന്നത് അമ്പതോ അറുപതോ വയസ്സിലായിരിക്കാം പക്ഷെ അത് ഉണ്ടാവാനുള്ള ജീൻസ് നമ്മളിലേക്ക് പാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ജനിച്ചപ്പോഴേ സോ നമ്മുടെ അപ്പൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു കർഷകനായിരിക്കും കൂലിപ്പണിയായിരിക്കും റബ്ബർ ടാപ്പിംഗ് തൊഴിലാളിയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ഷുഗർ അമ്പതോ അറുപത് വയസ്സിൽ ആ ടാപ്പിംഗോ കൂലിപ്പണിയോ നിർത്തിയതിന് ശേഷം വരുന്നു മോൻ ചിലപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ച് അമിത വണ്ണം വെക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോഴേ മോന് ഷുഗർ വരാം സോ അപ്പനോ അമ്മയ്ക്കോ സൗരങ്കോ പാരമ്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷുഗർ അറിയാനുള്ള ടെസ്റ്റ് എച്ച് ബി എവൻ സി ആദ്യമേ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഷുഗർ വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അവരെ എത്ര കാലയളവ് കൂടുമ്പോഴാണ് ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇല്ല ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഷുഗർ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്ന് മാസത്തെ ആവറേജ് അഥവാ എച്ച് ബി എവൻ സി എച്ച് ബി എവൻ സി നോർമൽ ആണെങ്കിൽ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ് നോർമൽ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ ആറ് മാസവും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്ക് രണ്ടാമത് ഒരു ടെസ്റ്റിന്റെ പേരാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ് നമ്മൾ ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്യും ഗ്ലൂക്കോസ് കഴിച്ച് രണ്ട് മണിക്കൂർ ശേഷം ബ്ലഡ് ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഷുഗറിന്റെ അളവ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പാരമ്പര്യം അല്ലാതെ വേറെ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഷുഗർ വരാം ഇപ്പം അമിതമായി വണ്ണം വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഭക്ഷണ ക്രമങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാവാം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഡയബറ്റിസ് വരുന്നത് ഡയബറ്റിസിനെ പറ്റി ബ്രോഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നതല്ല ബേസിക്കലി രണ്ട് ടു തിങ്സ് ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ട് ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹം പാരമ്പര്യമായിട്ടല്ല കുട്ടികൾക്ക് പാൻക്രിയാസിൽ ഇൻസുൻ ഉൽപാദനം കുറയുന്നുണ്ട് വരുന്നു ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് നമുക്ക് അമിത വണ്ണം കൊണ്ട് വരാം പാരമ്പര്യം കൊണ്ടും വരാം സോ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വണ്ണം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം ഒരു വ്യക്തിക്ക് പൊക്കത്തിനനുസരിച്ച് എത്ര തൂക്കം വേണം എന്ന് അറിയാൻ ഒരു ഫോർമുലയുണ്ട് സപ്പോസ് ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ളത് നൂറ്റമ്പത് സെന്റിമീറ്റർ അഞ്ചിന് മാക്സിമം പെർമിറ്റഡ് വെയ്റ്റ് ഫോർ ദ ഹൈറ്റ് ഷുഡ് ബി ഹൈറ്റ് ഇൻ സെന്റിമീറ്റർ അഥവാ വൺ ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് അമ്പത് കിലോ മതി സോ ഇത് കേൾക്കുന്ന ഒരു പ്രേക്ഷകയ്ക്ക് നൂറ്റമ്പത് സെന്റിമീറ്റർ പൊക്കം വെയിറ്റ് ഉള്ളത് എഴുപത് കിലോ ആയിരുന്നു നമുക്കറിയാം വേണ്ടത് നൂറ്റമ്പത് മൈനസ് നൂറ് അമ്പത് കിലോ മതി നമുക്കുള്ളത് എഴുപത് കിലോ ഇരുപത് കിലോ കൂടുതൽ സോ ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡയറ്റും എക്സൈസ് ചെയ്ത് ആ വെയിറ്റ് പൂർവ്വ സ്ഥിതിയിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഡയബറ്റിസ് ടോട്ടലി പോകുന്നതല്ല പക്ഷേ ഒരു ഡയബറ്റിസിന്റെ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ റേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ ബി പിയുടെ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നതിന് ഇന്റൻസിറ്റിയോ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ മറിച്ച് വണ്ണം ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തി നൂറ്റമ്പത് സെന്റിമീറ്റർ പൊക്കം അമ്പത് കിലോ തൂക്കം മതി ഉള്ള തൂക്കം നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോ ഉള്ളൂ അവർക്ക് അമിതമായ വെയിറ്റ് കുറച്ചുകൊണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് ഇല്ല എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സപ്പോസ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭയങ്കര തടി കൊണ്ട് ഡയബറ്റിസ് ഇല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അവന്റെ പാൻക്രിയാസിൽ നന്നായിട്ട് ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് വലുതായിട്ട് തടിയില്ല പക്ഷെ ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ട് അപ്പം ആ തൂക്കത്തിന് വേണ്ടി ഇൻസുലിൻ പാൻക്രിയാസിൽ നിന്നില്ല സോ വ്യായാമം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പരിധിവരെ ഇൻസുലിന്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് കൂട്ടാം പക്ഷെ വ്യായാമത്തിലും ഡയറ്റിലും മാത്രം കൺട്രോൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പാൻക്രിയാസ് ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന എഫക്റ്റീവ് ആക്കുന്ന ആയിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഒരു കുട്ടി ഒരു കുട്ടിയുടെ അമ്മ അതിന്റെ ഗർഭസ്ഥാവസ്ഥയിൽ ആൾക്ക് പ്രമേഹമുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് പ്രമേഹം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത എപ്പോഴും പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഷുഗർ വരുന്നതിന്റെ പേരാണ് ജസ്റ്റേഷൻ ഡയബറ്റിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പഠനങ്ങൾ പ്രകാരം മുപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകൾ ഗർഭസ്ഥാവസ്ഥയിൽ കടന്നാൽ പത്തിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് വരെ പ്രഗ്നൻസി ഡയബറ്റിസ് വരാം അത് നമ്മൾ ദാഹോ പരിവേഷ വെച്ചൊന്നുമല്ല എല്ലാ സ്ത്രീകളും ഗർഭസ്ഥാവസ്ഥയിൽ കടന്നാൽ ആറാം മാസം ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഗ്ലൂക്കോസ് കഴിച്ചിട്ട് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്യും അതിന്റെ പേരാണ് ജി ടി ടി ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്യും ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ കഴിഞ്ഞ് സെവന്റി ഫൈവ് ഗ്രാം ഗ്ലൂക്കോസ് കഴിച്ച് ഒരു മണിക്കൂറിന് രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്യും സോ ഇങ്ങനെ അവസ്ഥയിൽ ഷുഗർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പേഷ്യന്റ് ഡയറ്റ് കൊടുക്കുക ഡയറ്റിൽ കൺട്രോൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ ആഡ് ചെയ്യുക പക്ഷെ ഷുഗർ കൺട്രോൾ ആയില്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും അമ്മയുടെ അമിതമായ ഗ്ലൂക്കോസ് കുഞ്ഞിന്റെ ബോഡിയിലേക്ക് പോകുന്നു ജനിക്കുന്ന ശിശുവിന് പലപ്പോഴും ജനിക്കുമ്പോഴത്തെ തൂക്കം കൂടുന്നു
കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസുലിൻ പാൻക്രിയാസി വന്നില്ലെങ്കിലാണ് ഡയബറ്റിസ് സോ ഡയറ്റിന് എപ്പോഴും ഒരു റോൾ ഉണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വണ്ണമുള്ളവർക്കും ഷുഗർ വരാം വണ്ണം ഇല്ലാത്തവർക്കും വരാം സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി എപ്പോഴും പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഷുഗർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഡയറ്റ് ചെയ്ത് ഷുഗർ കണ്ട്രോളാക്കാൻ നോക്ക് ഡയറ്റിൽ കണ്ട്രോൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ ആഡ് ചെയ്യുക ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയബറ്റിസിന്റെ ഡയറ്റ് ഗർഭസ്ഥാവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും അല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം അരിയാഹാരം കുറയ്ക്കുക പഞ്ചസാര ഇട്ടുള്ള കാപ്പിയുടെ ചായയുടെ ആഡഡ് ഷുഗേഴ്സ് കുറയ്ക്കുക ഫ്രൂട്ട്സ് മിനിമൈസ് ചെയ്ത് വെജിറ്റബിൾസ് കൂട്ടുക പറ്റുമെങ്കിൽ ഗർഭസ്ഥാവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും പത്ത് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനോ ഊണിനോ അത്താഴത്തിനു മുമ്പ് പത്ത് മിനിറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഗർഭസ്ഥാവസ്ഥയിൽ ആ സ്ത്രീ ഒരു ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും മെഡിസിൻസ് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ടോ പ്രശ്നമുണ്ടോ ഇല്ല അതിനുവേണ്ടിയല്ലേ ഡയബറ്റിസിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉള്ളത് രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഗുളികയും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇൻസുലിൻ അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡയറ്റ് വെച്ച് കൺട്രോൾ ആയില്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഗുളിക അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ പ്രസവിക്കുന്ന ഗർഭസ്ഥാവസ്ഥയിൽ അല്ലാത്തപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ ഗുളികളും പ്രസവിക്കുന്ന ഗർഭിണികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഗർഭിണികൾക്ക് നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ മരുന്ന് അപ്രൂവ് ഉള്ളൂ മെറ്റ്ഫോമിൻ ഗ്ലൂക്കോഫെയ് എന്ന് പറഞ്ഞ മരുന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രസവിക്കുന്നതിന് അവസ്ഥയിൽ മുമ്പ് പല കുട്ടികൾ പല സ്ത്രീകൾക്കും പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവർ ചെയ്യുക അണ്ടോൽപാദനം കറക്റ്റ് ആവാത്തപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ഗ്ലൂക്കോഫെയ്റ്റിന്റെ ഗുളിക ഗർഭസ്ഥാവസ്ഥയിലും കൊടുക്കാം രണ്ടാമത് പണ്ട് നമ്മളെല്ലാം പുറം തള്ളിയൊരു ഗുളികയാണ് ഡയോണി അതാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോവാൻസ് പറഞ്ഞ ഗുളിക അത് പലപ്പോഴും പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഇപ്പോൾ അപ്രൂവ് ആ സോ സാധാരണ നോൺ പ്രഗ്നൻ സ്റ്റേറ്റിൽ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ ഗുളികളും നമുക്ക് പ്രഗ്നൻസി കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പ്രഗ്നൻസി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് ഗുളികളിൽ ഒന്ന് മെറ്റ്ഫോമിൻ ഫസ്റ്റ് ഡയറ്റ് ചെയ്യുക പക്ഷെ ഡയറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഗർഭസ്ഥാവസ്ഥയിൽ അല്ലാത്ത പോലെ മൂന്നോ നാലോ മാസം കാത്തിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല മൂന്നാഴ്ച വരെ ഡയറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഷുഗർ കണ്ട്രോൾ ആയില്ലെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ ഇൻസുലിൻ ആഡ് ചെയ്യുക ഇൻസുലിന്റെ കൂടെ ഗ്ലൂക്കോഫേജ് ഗുളികയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക സാധാരണ ഏത് പ്രായം മുതലാണ് ഈ പ്രമേഹം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഏത് പ്രായത്തിലും പ്രമേഹം വരാം അതാണ് ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് ടൈപ്പ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് വരാം ടൈപ്പ് ടു മുതിർന്നവർക്ക് വരാം സോ ഒരു ദിവസമുള്ള കൊച്ചിന് വേണമെങ്കിലും പാൻറ്റിയാസ് ഇൻസുലിൻ ഡയബറ്റിസ് വരാം പക്ഷേ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ പത്ത് പ്രമേഹ രൂപയെ കണ്ടാൽ പത്തിൽ ഒൻപത് പേരും ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് കാരാ സോ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് ഉള്ളവർക്ക് പലപ്പോഴും ഇരുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡയബറ്റിസ് വരാൻ ചാൻസ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ പഠനങ്ങൾ തന്നെ സ്കൂൾ കുട്ടികളിൽ തന്നെ അമിത വണ്ണമുള്ളവർ ഭയങ്കര കൂടുതൽ സോ ഒരു കുട്ടി അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു വേണ്ട തൂക്കം നമുക്ക് നാൽപ്പത് കിലോ ആണെങ്കിൽ കൊച്ചിന് തൊണ്ണൂറോ എഴുപത് കിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പാൻറ്റിയാസ് ഇൻസുലിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രൊഡക്ഷൻ എഫക്റ്റീവ് ആവുന്ന ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഷുഗർ വരാൻ ഹൈ ചാൻസ് സോ പ്രായഭേദമന്യേ ഒരു ദിവസം ജനിച്ചപ്പം ഒരു ദിവസം പ്രായമുള്ള കുട്ടി തൊട്ട് തൊണ്ണൂറോ നൂറോ വയസ്സുള്ള ഒരു വ്യക്തി വരെ വരാം കുട്ടികൾക്ക് വന്നാൽ സാധാരണ ടൈപ്പ് വണ്ണും മുതിർന്നവർക്ക് വന്നാൽ ടൈപ്പ് ടു എന്ന് കണക്കാക്കുന്നു അമിത വണ്ണമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ വണ്ണം കുറയ്ക്കാം വണ്ണം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഡയബറ്റിസ് വന്നാൽ ഗുളികയോ മരുന്നുകളെയോ പലപ്പോഴും നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആവണമെന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം പ്രമേഹ രോഗി ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖം വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർജറി ചെയ്യേണ്ടി വരിക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾ ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് വരാൻ സാധ്യത ഒരിക്കലും ഇല്ല ഇൻസുലിൻ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഡയബറ്റിസിന് മൂന്ന് ചികിത്സ എപ്പോഴും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വ്യായാമമുണ്ട് ഗുളികകളുണ്ട് ഇൻസുലിൻ ഉണ്ട് പണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് സ്ഥിരം ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഏത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഡോക്ടറെ ബെസ്റ്റ് ഷുഗറിന് ഇൻസുലിൻ ആണോ ബെസ്റ്റ് ഗുളിക എടുത്താൽ ലിവറും കിട്ടണിയും പോകുമോ അതോ വ്യായാമം ചെയ്താൽ മതിയോ അപ്പം എപ്പോഴും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ വാല്യൂ മൂന്ന് മാസത്തെ ഷുഗറിന്റെ ആവറേജ് ഉണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് എച്ച് ബി എ വൺ സി ഈ എച്ച് ബി എ വൺ സി ആണ് മൂന്ന് മാസം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ചിൽ താഴെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ മതി സപ്പോസ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് പ്രമേഹമുണ്ട് നന്നായിട്ട് രാവിലെ മുതൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് നടക്കുന്നു ഡയറ്റ് നന്നായിട്ട് പാലിക്കുന്നു അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്നില്
കാല് പഴുത്ത് മുറിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കും ഇൻസുലിൻ കാരണം ഇൻസുലിൻ ലിവറും കിഡ്നിയും വഴി പോകുന്നില്ല ഇൻസുലിന്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഇല്ല മറിച്ച് മരുന്നുകൾക്ക് എല്ലാ സൈഡ് എഫക്ട് ഉണ്ടെന്നും അല്ല ലിവറും കിഡ്നിയും നോർമൽ മറ്റ് സൈഡ് എഫക്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ ഏത് അവസ്ഥയിലും ഓപ്പറേഷന് തലേവസം ആവുന്നതിനും അല്ലെ ഗർഭിണി ആവുന്നതിന്റെ പ്രസവത്തിന്റെ തൊട്ട് തലേവസം ആവുന്നതിനും കാലിന്റെ മുറിവ് പഴുത്തിട്ട് നമുക്ക് അളിഞ്ഞ് കാര് പരിക്ക് പൊറുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ബെസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എപ്പോഴും ഇൻസുലിൻ ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു മെയിലുണ്ട് ഷിജു ദുബായിൽ നിന്ന് മയച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഷിജു ഇരുപത്തി എട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരാളാണ് മൂന്ന് വർഷമായി ഡയബറ്റിക്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശക്തമായ ഷോൾഡർ പെയിൻ ആണ് ഗ്ലൈസിപ്പി ജി ആണ് ഇപ്പോൾ കഴിക്കുന്ന മരുന്ന് ചിലപ്പോൾ അറിയാതെ മരുന്ന് മുടങ്ങി പോവാറുണ്ട് ഭക്ഷണം നന്നായി ക്രമീകരിക്കുന്നുണ്ട് ദിവസവും രാവിലെ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും ഈ ഷോൾഡർ പെയിൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഷിജോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷിജോ ഷിജോയോ ഷിജോയെ പോലുള്ള കേൾക്കുന്ന ബാക്കി ഷിജോമാരോ കറക്റ്റ് അറിയാനുള്ളത് ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു പ്രമേഹ രോഗി ഫസ്റ്റ് ഷിജോ അറിയേണ്ടത് എന്ത് കൊണ്ട് ഡയബറ്റിസ് വന്നു ടൈപ്പ് വൺ വന്നോ ടൈപ്പ് ടു വന്നോ ഹൈറ്റും വെയ്റ്റും എങ്ങനെ അതൊന്നും ചോദ്യത്തില്ല പക്ഷെ സാധാരണ നമ്മൾ ഊഹിക്കാവുന്ന ഇരുപതോ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് ശേഷം ഷിജോയ്ക്ക് ഡയബറ്റിസ് വന്നു ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹമായിട്ട് കണക്കാക്കുക സോ ഫസ്റ്റ് ഷിജോ ഗ്ലൈസിഫൈ ജീവൻ കഴിച്ചോ ഇല്ലയോ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓരോ കമ്പനി ഇഷ്ടംപോലെ മരുന്നുണ്ട് ഗ്ലൈസിഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റ്ഫോമിന് ഇവിടെ കിടന്ന ഗ്ലൂക്കോഫേജ് ഇവിടെ കിടന്ന അമാരലിന്റെ വേറെ ഗ്ലൂപ്പ് അത് രണ്ടോടും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നാണ് ജീവൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഷിജോ അതെടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഷുഗർ കൺട്രോൾ ആയോ എന്ന് നോക്കുക അതാണ് എച്ച് ബി എ വൺ സി ചെക്ക് ചെയ്യാം മൂന്ന് മാസത്തെ ആവറേജ് സോ നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും മൂന്നാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ ചെക്ക് ചെയ്തു അതിൽ ഫാസ്റ്റിംഗ് നൂറിൽ താഴെ ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം നൂറ്റി നാൽപ്പത് അല്ലെ നൂറ്ററുപത് താഴെ വെക്കുക എച്ച് ബി എ വൺ സി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് താഴെ ആക്കുക സപ്പോസ് ഷുഗർ ഷുഗർ ഷിജോയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഷുഗറിന്റെ കൺട്രോൾ നല്ല ടൈറ്റ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് താഴെ ആ ഷുഗറിന്റെ കൺട്രോൾ എന്നിട്ടും ഷോൾഡർ പെയിൻ വരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അത് ഷോൾഡർ ജോയിന്റിന്റെ ആവാം എല്ലിന്റെ തേയ്മാനമാവാം അമിതമായി കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നവൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നവൻ എന്തും വരാം പക്ഷെ ഷുഗർ കൺട്രോൾ ആവാത്തവർക്കും ഷോൾഡർ ജോയിന്റ് പെയിൻ വരാം അതിന്റെ പേരാണ് ഫ്രോസൺ ഷോൾഡർ അഥവാ പെരിയാർട്രൈറ്റിസ് ഷുഗർ കൺട്രോൾ ആവാത്ത പല മുതിർന്ന സ്ത്രീകൾക്കാണ് ഇതെന്ന് പലരും ബ്ലൗസ് ഇടാൻ പാട ബെസിക്കറി കമ്പി പിടിക്കാൻ വേണ്ടി കൈ പൊക്കാൻ പാട പ്രായമുള്ള ആണെങ്കിൽ ജുബയോ ഷർട്ട് ഇടാൻ പാട കാരണം ജോയിന്റ് ഷോൾഡർ ജോയിന്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്റ്റിഫ് ആവും സോ എല്ലാ ഡയബറ്റിസിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷന്റെയും ബേസിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഷുഗർ കൺട്രോൾ ആവുക പക്ഷെ ഷിജോ ഒരു കാര്യം കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഒരു പ്രമേഹ രോഗിയും ഇന്ന് വരെ ഷുഗർ കൂടി മരണപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ബേസിക് സ്റ്റഡി ഷുഗർ അഞ്ഞൂറായാൽ ദാഹം വരും അമ്പതായാൽ നെഞ്ചിടിപ്പോ വരയില വരും പ്രമേഹ രോഗി മരണപ്പെടുന്നത് ഒറ്റ അസുഖം വഴി മാത്രം ഹാർട്ട് അറ്റാക്കോ കിഡ്നി ഫെയിലറോ കൊണ്ട് മാത്രം അതാണ് ഷുഗർ കൺട്രോളിനെ കാട്ടിലും ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഷുഗറിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള കൊളസ്ട്രോളും ബ്ലഡ് പ്രഷറും കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുക ലിവറിനും കിഡ്നിക്കും കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരാൻ നോക്കുക അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ബേസിക് ഡിക്റ്റം ഓഫ് ഡയബറ്റിസ് എ ബി സി ഓഫ് ഡയബറ്റിസ് എ എന്ന് വെച്ചാൽ എച്ച് ബി എവൻ സി ആ മൂന്ന് മാസത്തെ ആവറേജ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് താഴെ ആക്കുക ബി ബ്ലഡ് പ്രഷർ നൂറ്റി നാൽപ്പത് എൺപത് താഴെ ആക്കുക സി എൽ ഡി എൽ അഥവാ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ എഴുപത് താഴെ ആക്കുക ഒരു വ്യക്തിക്ക് സപ്പോസ് ഷുഗറും ബി പിയും കൊളസ്ട്രോളും ഷുഗറിന് മാത്രം മരുന്ന് കഴിക്കുന്നു എച്ച് ബി എവൻ സി ആറ് പോയിന്റിന് താഴെയാ ബി പിയും കൊളസ്ട്രോളും കൺട്രോൾ കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നില്ല ആ ബി പിയും കൊളസ്ട്രോളും മാത്രം മതി അഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കോ കിഡ്നി ഫെയിലറോ ലൈംഗിക ഉദ്ധാരണ കുറവ് വരാൻ അപ്പൊ ഷുഗറിന് ചികിത്സ എടുത്തില്ലേ പോലും ഇപ്പൊ അമേരിക്കൻ പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ഷുഗറിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ബി പിയും കൊളസ്ട്രോളും ചികിത്സിക്ക് അത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും കിഡ്നി ഫെയിലും നോർമൽ ആക്കും സോ ഷുഗറിനെ പോൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ബി പിക്കും കൊളസ്ട്രോളിന് നൽകുക വർഷത്തിലേക്ക് കണ്ണ് റെറ്റിനോപ്പതി കാല് ന്യൂറോപ്പതി കിഡ്നിയുടെ ഫങ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു വേദന അറിയത്തില്ല അതാണ് സൈലന്റ് എം ഐ അതിനാണ് മൂന്ന് കൊല്ലത്തിലേക്ക് ട്രെഡ്മിൽ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് എക്സൈസ് ചെയ്ത് ടി എം ഡി ചെയ്ത് ഇ സി ജി വേരിയേഷൻ ഉണ്ടോ നോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൻജിയോഗ്രഫിയോ
ഡയബറ്റിസിന്റെ മരുന്നിന്റെ ഡോസ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഷുഗർ ഡൗൺ ആവും കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പ് ആവും സോ അപ്പും ഡൌണും ആവാത്ത രീതിയിലുള്ള മരുന്നുകൾ ഇപ്പം വന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇപ്പം ഗ്ലൂക്കോഫേജ് എന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഗ്ലൈസിഫൈ ജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലൂക്കോഫേജ് അതിന്റെ കൂടെ ഷുഗർ കുറയുകയോ കൂടുക ചെയ്യാത്ത പുതിയ മരുന്നിന്റെ പേരാണ് ഗ്ലിപ്റ്റിൻ അതാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഗാൽവസ്മെറ്റ് ജിനുമെറ്റ് കോംബിഗ്ലൈസ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മരുന്നുകൾ സോ ഷുഗർ ഈ നോയമ്പ് സമയത്ത് തന്നെ എത്രയോ പേര് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നത് നോയമ്പ് നോക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ഇൻസുലിൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഷുഗർ ഡൗൺ ആയി പോകുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും പേടി സോ അപ്പും ഡൌണും ആവാത്ത മരുന്നുകൾ രണ്ടോ മൂന്നേ ഉള്ളൂ ഗ്ലൂക്കോഫേജ് ഉണ്ട് ആക്ടോസ് ഉണ്ട് ഗ്ലിപ്റ്റിൻ ഉണ്ട് ഈ രണ്ടോ മൂന്നോ മരുന്നിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ട് നോക്കും അല്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഹൈ ഡോസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയും നോയമ്പ് ആ ഇന്റൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസം നോക്കും ബാക്കി ദിവസം നോക്കാതിരിക്കെ ബിക്കോസ് ഇപ്പോഴത്തെ പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഡയോണിൽ പോലത്തെ ഗുളികൾ ഇപ്പൊ അധികം യൂസ് ചെയ്യാത്ത പണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രമേഹ രോഗികൾ മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിരാവിലെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയും അപ്പച്ചൻ അറ്റാക്ക് വന്ന് സൈലന്റ് അറ്റാക്ക് ആയിരുന്നു മരണപ്പെട്ടു എന്ന് പറയും അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് വെളുപ്പിനെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല രാത്രി നമ്മൾ ആറ് മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ ഫാസ്റ്റിംഗ് കിടക്കുന്നു അപ്പൊ രാത്രി പലപ്പോഴും ഷുഗർ ഡൗൺ ആകുമ്പോഴാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച പോലെ പലപ്പോഴും ലോ ഷുഗറും വേണ്ട ഹൈയും വേണ്ട നൂറിനും നൂറ്ററുവിനും ഇടയ്ക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഷുഗറും നാളത്തെ ഷുഗറും വ്യത്യസ്തമാണ് അതിന് മൂന്ന് മാസത്തെ എച്ച് ബി എം എൻ സി നോക്കിയിട്ട് ആവറേജ് ഷുഗർ തീരുമാനിക്കും നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു കോളർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹലോ ഹലോ ഇതാരാണ് ഞാന് അലക്സ് അബുദാബിന ഓക്കേ അലക്സ് ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ ഓക്കേ ഹലോ സംസാരിച്ചോളൂ ആ ഡോക്ടർ ഓ എൻ്റെ പേര് അലക്സ് ഞാൻ അബുദാബിന സംസാരിക്കുന്നു ഓ ആ ഡോക്ടർ എനിക്ക് ഒരു 5 വർഷമായിട്ട് ഡയബറ്റിക് ഉണ്ട് ഓ ഓക്കേ എൻ്റെ പ്രശ്നം ഞാൻ ഇപ്പം മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ആ ജാനുമറ്റ്രോളിന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഡയബറ്റിക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം നോക്കിയപ്പോഴ് ഈ മൂന്ന് മാസം നോക്കിയപ്പോഴ് സിക്സ് പോയിന്റ് സംതിങ് എനിക്ക് ഞാൻ കണ്ടത് വെരി ഗുഡ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ സെയിം മെഡിസിൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഈ കൈയുടെ ഇടത്തെ കൈയുടെ വേറെ ഇടയിൽ ചോദിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് കറക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല തള്ളവരലിന്റെ രണ്ട് കാലിന്റെ തള്ളവരലിന്റെ കാലിന്റെ നടുഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ചൊറിയുന്നുണ്ട് അത് കറുത്ത് കറുത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഡയബറ്റിക്ക് മാറ്റുന്നെങ്കിലും സ്വാമിയും ബന്ധമുണ്ടോ അലക്സ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബ്രോഡ് ആയിട്ട് കേട്ടോണെ അലക്സിന് എത്ര വയസ്സാ ഉള്ളത് എനിക്കിപ്പോൾ അമ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് മൂന്ന് വയസ്സ് ഹൈറ്റും വെയിറ്റും എത്ര ഉണ്ട് അലക്സ എന്റെ ഇപ്പൊ അഞ്ച് എട്ട് ആണ് എന്റെ ഹൈറ്റ് ഏകദേശം വൺ സെവന്റി ഫൈവ് വെയിറ്റ് എത്ര ഉണ്ട് വെയിറ്റ് എത്ര അലക്സിന്റെ കാലിന്റെ ഞരമ്പിന്റെ ബ്ലഡ് ഫ്ലോർ എന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ഇല്ലേ ഡോപ്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് എപ്പോഴും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ന്യൂറോപ്പതി ഡോപ്ലറും ചെയ്തിട്ടില്ല കണ്ണ് കണ്ണെന്ന അലക്സ് ലാസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത കണ്ണ് അല്ലല്ല സ്പെക്സ് കണ്ണാടി റെറ്റിനോപ്പതി എന്ന് പറയത്തില്ലേ കണ്ണാത്ത തുള്ളിമൻ എന്ന് വെച്ച് വർഷത്തിലേക്ക് നോക്കത്തില്ലേ റെറ്റിനോപ്പതി അതെന്നാ ലാസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തേ വർഷത്തിലടിക്ക് അത് ചെയ്യാം അലക്സിന് വേണ്ടിയല്ല ബാക്കിയുള്ളവർ കേൾക്കുന്നതോടെ ഞാൻ സിംബോളിക് ആയിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റിനും എടുത്തു പോകാം ഹാർട്ടിന്റെ ട്രെഡ്മിൽ ഹാർട്ടിന്റെ ട്രെഡ്മിൽ എന്നാ അലക്സ് ലാസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തത് ടി എം ടി വെരി ഗുഡ് ഒരു വർഷം ചെയ്യുന്നു വെൽ വർക്ക്ഡ് അപ്പ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് പറയാം വയറിന്റെ അൾട്രാസൗണ്ട് എന്നാ ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത അലക്സ് വയറിന്റെ അൾട്രാസൗണ്ട് ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും ഫാറ്റ് ലിവറോ കിഡ്നി സ്റ്റോണോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു മതി അലക്സ ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക അലക്സിനെ പോലുള്ള പേഷ്യൻസ് വിളിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വെരി ഗുഡ് കണ്ട്രോൾ ഉള്ള പേഷ്യൻ്റ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ അലക്സ് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു സമ്മറി പറയാം ഞാൻ അലക്സിന്റെ സാമ്പിൾ കേരളത്തിൽ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു പേഷ്യനെ കാണാൻ പാടാം കാരണം എച്ച് ബി എബൻസ് ജെന്യൂമെറ്റ് എടുക്കുന്നു കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ പറ
അപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ചോദിച്ചത് ഷുഗറും ബി പിയും കൊളസ്ട്രോളും കണ്ടോ എന്ന് യൂഷ്വലി കണ്ണിനോ കാലിനോ കിഡ്നിക്കോ ഒരു അസുഖം വരേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നിരുന്നാലും ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻ്റെ കാല് കറക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കുന്ന കാലിലോട്ടുള്ള രക്തയോട്ടം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കാലിൻ്റെ ഞരമ്പുകളുടെ രക്തയോട്ടം കുറയുമ്പോഴും ബ്ലാക്ക് ഡിസ്കൾട്രേഷൻ വരാം അതിന് രക്തയോട്ടം കുറഞ്ഞോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് ഡോപ്ലർ കാലിൻ്റെ രക്തയോട്ടം ആത്രിയുടെ പൾസ് നോക്കും രണ്ട് കാലിൻ്റെ നഖത്തിനിടക്കുള്ള കറുപ്പ് ഭാഗം ഫംഗസ് ഇൻഫെക്ഷൻ പണ്ട് നമ്മൾ പുഴുകടി അല്ലെ വളങ്കടി എന്ന് പറഞ്ഞ സെയിം ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ എസ്പെഷ്യലി ഷൂസ് ഇടുന്ന ഡയബറ്റിക് പേഷ്യനായ ആണുങ്ങൾക്ക് വരാം മൂന്ന് കാലിന് അലർജിയോ ഇൻഫെക്ഷനോ സോക്സിൻ്റെ എന്തുകൊണ്ട് വരാം പക്ഷെ അലക്സിന്റെ ദൃഷ്ടി നോക്കുമ്പോൾ യു ആർ എ വെരി വെൽ കൺട്രോൾ ഡയബറ്റിസ് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ കണ്ണ് ചെക്ക് ചെയ്തു കാലിന് പെരുപ്പും തരിപ്പും പോച്ചിലും ഇല്ല കിഡ്നി യൂറിൻ മൈക്രോൽബിൻ ഹാർട്ടിന്റെ ടി എം ടി വയറിന്റെ സ്കാൻ എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പൊഹവനിയും കൂടി ഇല്ലെങ്കിൽ കാലിലോട്ടുള്ള രക്തയോട്ടം കുറയേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ തിയറി എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ കാലും വിരലുകളും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സോ അടുത്തുള്ള ഒരു ഡോക്ടറിനെയോ എൻഡോക്രോസിനെ കണ്ടിട്ട് കാലിൻ്റെ പൾസ് നോക്കുക അതേപോലെ കാല് രക്തയോട്ടം കുറയുന്ന ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അത് നോർമൽ ആണെങ്കിൽ സ്കിൻ ഡോക്ടറിനെ കണ്ട് ഫംഗസ് ആണോ അലർജി ആണെന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുക കൈക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയുടെ തള്ള വരലെന്നും പറഞ്ഞു അപ്പൊ കൈയുടെ കൈയുടെ വരലിന് ഒരിക്കലും രക്തയോട്ട കുറവ് വരത്തില്ല കാലിന്റെ കറക്റ്റ് ഡിസ്കൾട്രേഷൻ മാത്രമേ അതുള്ളൂ കൈയുടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫംഗസ് ആണോ അലർജി ആണോ എന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുക വെരി ഗുഡ് അലക്സെ ഹൈറ്റും വെയിറ്റും ഹൈറ്റ് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് വെയിറ്റ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് അലക്സ് പറഞ്ഞത് വെരി ഗുഡ് ഹൈറ്റ് ഇൻ സെന്റിമീറ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് വെച്ച് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഹൈറ്റ് ഇൻ സെന്റിമീറ്റർ മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് മൈനസ് നൂറ് എഴുപത്തഞ്ച് കിലോ മാക്സിമം മതി എയ്റ്റി വരെ പോയാലും കുഴപ്പമില്ല എയ്റ്റി ഫോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എയ്റ്റിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക തിരിച്ച് നമ്മുടെ ജന നമ്മുടെ അത് കുറച്ചതാണോ കുറഞ്ഞു പോയതാണോ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കുറഞ്ഞു പോകുന്നവരും ഉണ്ട് സപ്പോസ് നല്ല തടിയുള്ള ഒരു വ്യക്തി പെട്ടെന്ന് ക്ഷീണിക്കുന്നു നമ്മൾ എടുത്ത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷുഗർ ഉണ്ടോ ടി ബി ഉണ്ടോ മറ്റേ ക്യാൻസറോ വല്ലതും ഉണ്ടോ അതേസമയം ഷുഗർ കൺട്രോൾ ആയിട്ടൊരു വ്യക്തിക്ക് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുന്നെങ്കിൽ അത് കഷ്ടപ്പെട്ട് കുറച്ചതാണ് ആ കുറഞ്ഞു പോകുന്ന വെയിറ്റ് അല്ല കഷ്ടപ്പെട്ട് കുറയ്ക്കുന്ന വെയിറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഷുഗറിനും കൊളസ്ട്രോളിനും ബെനിഫിറ്റ് ഇതേപോലെ വെയിറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകും പക്ഷെ മരുന്നുകൾ ഒരിക്കലും നിർത്തരുത് നമ്മുടെ മലയാളിയുടെ ഏറ്റവും ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ അമേരിക്കൻ ഡയബറ്റിസ് അസോസിയേഷൻ എന്തുകൊണ്ട് ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ലോകം മുഴുവൻ ഏകീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടറും ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വരുന്ന കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ല ലോകം മുഴുവനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് അമേരിക്കൻ ഡയബറ്റിസ് അസോസിയേഷൻ അതാണ് ഇവിടെ അബുദാബി കണ്ടാലും ഷാർജ വന്ന് എന്നെ കണ്ടാലും ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടാലും വെല്ലൂർ കണ്ടാലും മരുന്നിന്റെ കമ്പനിയുടെ പേര് മാറ്റുന്ന അല്ലാതെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് റിമെയിൻസ് ദ സെയിം അപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകീകൃത ട്രീറ്റ്മെന്റ് ലോകം മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ ഷുഗറിനും ബി പിയുടെയും കൊളസ്ട്രോളിന് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന കമ്പനി ആയിരിക്കത്തില്ല എറണാകുളത്ത് കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നിങ്ങൾ കൺട്രോൾ കിട്ടിയാൽ മരുന്ന് നിർത്തരുത് നമ്മുടെ പല ആൾക്കാരും കൊളസ്ട്രോളിന്റെ മരുന്നിന്റെ കൺട്രോൾ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ കൊളസ്ട്രോൾ നിർത്തിയിട്ട് പറയും മൂന്നാഴ്ച ഇനി ഒന്ന് എക്സൈസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നോയമ്പ് സമയം നിർത്താവെന്ന് പറയും ബി പിയുടെ മരുന്ന് കൺട്രോൾ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പറയും ടെൻഷൻ എല്ലാം കുറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ഉപ്പൊന്നും കഴിക്കുന്നത് ബി പി നിർത്തണോ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഷൂട്ട് ചെയ്യും ആ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ബി പിയും കൊളസ്ട്രോളാണ് ഹാർട്ടിനും കിഡ്നിക്കും സെക്സിനും ഏറ്റവും ഡേഞ്ചർ അതുകൊണ്ടാണ് മരുന്ന് തുടർന്ന് ഷുഗറിന്റെ മരുന്ന് നിർത്തിയാൽ പോലും ബി പിയും കൊളസ്ട്രോളും വ്യായാമം അതേപോലെ തുടരുക തിരിച്ച് ഇടക്കിടയ്ക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് മരുന്നിന്റെ ഡോസ് കൂട്ടണോ കുറയ്ക്കണോ എന്ന് മാത്രം തീരുമാനിക്കുക അപ്പോ അലക്സിന് തൃപ്തികരമായ ഒരു ആൻസർ കിട്ടിയെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാൻ സമയമായിരിക്കുകയാണ് ഇത് കണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരെ എല്ലാവരും താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ എത്രയും വേഗം നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്കായി വിളിച്ചു നോക്കുക അതിന് ഡോക്ടർ വളരെ വിശദമായി തന്നെ നിങ്ങളോട് ആൻസർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പ്രമേഹവും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഹോർമോണൽ പ്രോബ്ലംസുമാണ് ഡോക്ടർ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സംശയമുള്ള എല്ലാ പ്രേക്ഷകരും താഴത്